ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രഭാതം ഇലക്ട്രിക് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നിറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കിളികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കിളികളുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതേ ആകാശത്തോടെ ഒരു കൊക്ക് പറന്നു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ദൂരെ ഒരു പാടൊക്കെ കാണും പാടത്ത് പോയിട്ടാണ് രണ്ടുപേരും മോർണിംഗ് വോക്കിന് പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ ചേച്ചിയും ചേട്ടനും കൂടിയിട്ട് നല്ലൊരു കാഴ്ചയല്ലേ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ ഇതേ ഇവിടെ പാടാണ് പാടത്ത് വെള്ളമൊക്കെ കണ്ടോ കണ്ടോ പൂമ്പാറ്റ നിറണ്ട ഉള്ളു പെട്ടിരിക്കുക ഇനി താഴത്തേക്ക് പോട്ടെ വാച്ചിരുന്നു മാത്രം വാച്ച് പോടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റിപ്പോർട്ടർ ടി വിയിൽ ന്യൂസ് റീഡറാണ് കുട്ടി പാവം അഞ്ചര അഞ്ചരയാകുമ്പോൾ അഞ്ചുമണിയാകുമ്പോഴത്തെ ഓഫീസിലൊക്കെ എത്തുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് രാവിലെ ആറുമണി അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മണിക്കാകും അതുകൊണ്ട് ന്യൂസ് റീഡിങ് സാധാരണ വരാറില്ല ഒരു കൃഷ്ണൻ്റെ രാധയുടെ എന്താ പറയുക പ്ലാന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ അന്ന് രാവിലെ നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് പോകുന്നത് കൊടയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയില്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് കുക്കിങ്ങൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താ നിങ്ങള് കുക്കിങ്ങൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലോ അതാ ചിക്കന്റെ പരിപാടിയിലല്ലേ ബിരിയാണിയാണ് ഇന്നത്തെ കുക്ക് കേട്ടാ ആ സ്ഥലം കുക്ക് എവിടെ ചേച്ചി നിങ്ങള് നടക്കാൻ പോയി ഞാൻ സൗണ്ട് ഒക്കെ കേട്ടു അഞ്ചരക്ക് അഞ്ചരക്ക് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങള് മോൺ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ കേട്ടു അഞ്ചര അപ്പൊ എന്താ അടിക്കുമ്പോ ഞാൻ എനിക്കൂലോ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താ എന്താണ് പുട്ടാ പുട്ടും ആ ഇന്ന് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കുന്നത് അത് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കണം തക്കാളിയോ തക്കാളി അതിലേക്ക് ചേർക്കോ തക്കാളി സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ ചിക്കൻ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ഒരു നേരം കൊടുക്കുമ്പോഴേ പണികളൊക്കെ കിട്ടു പിന്നെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെ ചേർക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി തക്കാളി സെപ്പറേറ്റ് അരച്ചിട്ടെടുക്കണം അല്ലേ മറ്റേത് അരച്ചെടുത്തു തക്കാളി സെപ്പറേറ്റ് പാല പരട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേപ്പ എന്തൊക്കെ ചേർത്ത് തൈരും എന്നിട്ട് എത്ര നേരം വയ്ക്കും അരമണിക്കൂറാ 
ഞാനിവിടെ ചപ്പാത്തി ചൂടാക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും പണിയെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ ചപ്പാത്തി നിലത്തെ കുറെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ചപ്പാത്തി ചിക്കൻ കറി ആയിരുന്നു ഗ്രേപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകം റെസിപ്പി ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കറിയിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ബിരിയാണിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഞാൻ കുറച്ചെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റെസിപ്പി ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം കിട്ടുമായിരിക്കും അത് ഇന്നിപ്പോൾ അവരെന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോയി നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരു ചെടിയുടെ മുള്ളി നിറച്ച് കിളിക്കൂടുണ്ട് കേട്ടോ പത്രം ഇന്ന് വായിക്കുന്നു ചേട്ട ചെറിയ പത്രം ഇന്ന് വായിക്കുന്നു നല്ല നല്ല മഴ ഉണ്ടായിട്ട് ഇത്ര വെള്ളം ഏത് ചെടിയുമെല്ലാം ആവോ നിറച്ച് കിളിക്കൂടുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ നിറച്ച് കിളികളുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് നല്ല സൗണ്ട് കേട്ടിരുന്നു ഒരു മാവൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വെടിയായിരിക്കും മുള പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മപ്പൊന്നും കാണാനോ നിറച്ച് കിളികളുണ്ട് പക്ഷെ ആ അതാ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ കിളിക്കൂടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് കുട്ടിക്കിളികളും വലിയ കിളികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതേ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കിളി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതേ വന്നിരിക്കുന്നു ആ സൂര്യമുഖി കിളിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതേ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കിച്ചന് കുറച്ച് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ ഐലൻഡ് കിച്ചനാണ് അപ്പോൾ കിച്ചനെ കുറിച്ചിട്ടും പിന്നെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഒരു എപ്പിസോഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കിച്ചൻ്റെ മോഡൽസ് അലങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ നമ്പർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചറിയാം പുതിയതായിട്ട് വീട് പണിയുന്നവർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിച്ചൺ ഇപ്പോൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ അവർക്കൊക്കെ ആ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻ കിച്ചൺ വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഗിരിയേട്ടൻ മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ വർക്ക് ചെയ്യില്ല വല്ല ബിരിയാണി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗിരിയേട്ടനാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആൾ ഇവിടെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുക ചേച്ചി ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഡെയിലി കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കിച്ചനുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് അവരെയാണ് പുള്ളി കരുതി വർക്ക് ചെയ്യാം കിച്ചൺ ജോലി ചെയ്യുന്നതൊരു വർക്ക് തന്നെയാണല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ ചേച്ചി കൊച്ചു കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് ചീര അവിടെ എവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് മുളകുണ്ട് തക്കാളി തെയ്യുണ്ട് എന്ത് വെണ്ട വെണ്ട ആ വെണ്ടക്കായ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കുഞ്ഞി വെണ്ട പയറ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കൃഷിക്കാരാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും സാധനം നമ്മൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വേപ്പില ചെറുതാണ്ടായി വരുന്നുള്ളൂ അവിടെ അപ്പുറത്ത് സിന്ധു ചെറിയ ഇടാട്ടാ അവിടെ ഒരു സിനിമ നടന്നു ആളപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കൊറോണ കാരണം ഇപ്പോൾ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പോവാത്ത കാരണേ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് റൂമിൻ്റെ ബാൽക്കണിയാണ് ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ബാൽക്കണി 
ഇതപ്പുറത്ത് കിണറുണ്ട് മാവുണ്ട് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ തേൽസ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാലും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ തേൽസ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രശ്നം ചൂട് സമയത്ത് ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും ഇവിടെ പക്ഷെ നീറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും വെള്ളമൊക്കെ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതേ അപ്പോൾ അതേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം താഴത്തേക്ക് പൊക്കോളുമല്ലോ ആ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചന്ദനം പിന്നെ സപ്പോട്ട പേര പിന്നെ കുമ്പളങ്ങിയോ മത്തങ്ങ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു തേങ്ങ തേങ്ങ എന്തായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ചെറുതല്ലേ പെട്ടെന്ന് കായ്ച്ചു തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ തെങ്ങായാലും ഇനി കുളിച്ച് ചായ കുടിക്കാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് നിന്നോണ്ടിരുന്ന് എടുത്തോടെ ഇരിക്കും അതെ കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കുളിക്കാട്ടല്ലേ കഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് ടീംസ് കുളിച്ചു കുറച്ച് ആൾക്കാർ കുളിച്ചിട്ടില്ല അതെ ചായ ചപ്പാത്തി ചിക്കൻ ചിക്കനായ ബഹു ഇഷ്ടമാണ് ആ മുടിക്ക് ചീതി വരുന്ന സൈഡിൽ കൂടെ ചന്ത പിന്നെ മുഖം മറച്ചേ പിടിച്ചു ഗിരിയേട്ട വീണ്ടും മോടെ പോയേന്ന് ഞാൻ പോയില്ല ഗിരിയേട്ട ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബർ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് പോകണോ എന്നിട്ട് ചേച്ചിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കണ്ട കുളിച്ച് സുന്ദരിയൊക്കെ ഇട്ട് കണ്ട പാവം ഗിരിയേട്ട അൽപ്പുതറയത് കുളിക്കാണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കുട്ടികളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ നമ്മളെ കഴിച്ചിട്ട് കുളിക്കാട്ടാ ഓ എന്തൊരു സൈലന്റ് എനിക്ക് നോക്കിയെങ്കിൽ ഇത്രയും പാവങ്ങൾ വേറെ എവിടെയും കാണില്ല എല്ലാവരും ന്യൂസ് കാണാണ് വാച്ചിയുടെ ഇത് നമുക്ക് പ്രൗഡ് മൊമെൻ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിച്ച് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ടി വിയിലായ കാരണമുണ്ട് വാച്ചിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് കാണുന്നതാ ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും മിസ് ചെയ്യുന്നത് വാച്ചിന് കാരണം മൂപ്പരുടെ ഭയങ്കര ഒരു ലൈവിയാണ് നമുക്ക് അന്തരീക്ഷമൊക്കെ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം വളരെ ഉണ്ടാകണം അപ്പം എല്ലാവരും ഇന്ന് കാണുകയാണ് ന്യൂസ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളകിന്റെ പേസ്റ്റ് ഇത് നന്നായി മുരിക്കേണ്ട ശേഷം വരുന്നു കേട്ടോ അതിന്റെ പേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം <laughs> 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 പിന്നെ ഗ്രേട്ടെ അഭിപ്രായത്തിൽ യൂട്യൂബിലെ ബീത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണിയുടെ കുറേ റെസിപ്പി വരും അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് റെസിപ്പി ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യണില്ല ഇത് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല ഒക്കെ പറത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അതും കൂടി എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ എത്ര കിലോ ഉണ്ടാവും ചിക്കൻ എല്ലാം വലിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നാല് കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇനിയിപ്പോ പാത്രം ചെറുതായോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് കിട്ടിപ്പെട്ട ആളായ ക്യാരംസിന്റെ മുന്നിലാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ക്യാരംസ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫോണ് മൊബൈലിൽ ഇരിക്കണം അത് ഒന്നും ഒഴിവായി കിട്ടും ഇത് ഇന്നലെ വന്നത് മുതലേ ഇവര് ക്യാരംസ് കളിയിലാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഫോൺ ഇല്ല പിന്നെ ഭയങ്കര വർത്തമാനം അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഒത്തുകൂടണം ഫാമിലി 
ഇതിപ്പോൾ കൊറോണ കാരണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോഴോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരങ്ങോട്ട് വരികയും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ യാത്ര പോകാറുണ്ട് ഒരുമിച്ച് പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴാണ് റീസെൻ്റ്ലി ആണ് നമ്മൾ എവിടേക്കൊന്നും പോകാൻ റീസെൻ്റ്ലി വെച്ചാൽ കൊറോണയ്ക്ക് മുന്നേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പോലെ അതേ ഏട്ടാ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് മലക്കപ്പാറ മലക്കപ്പാറ അല്ല ഊട്ടി പോയി മലക്കപ്പാറ ഊണ്ടി ചേട്ടനെ കൂടി പോയത് ഏട്ടാ അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഫാമിലിയിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് അങ്ങനെ പോലെ തീരില്ല പക്ഷെ ഫാമിലിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഏട്ടൻ വന്നപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഉണ്ണി അതായത് അവിടുത്തെ അനിയനും വൈഫും പിന്നെ കുട്ടികളും പിന്നെ ഉണ്ണി ചേട്ടനും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ചിന്നും കൂടിയിട്ട് മലക്കപ്പാറയും പോയിട്ടായിരുന്നു അത് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അതൊന്നും കൂടി യാത്രയിൽ നിന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് അവിടെ സലാഡിലേക്ക് എരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിരിയാണി ഇത് അങ്ങനെ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രേവിയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട് അപ്പം ആദ്യം ഒരു ലെയർ ചിക്കൻ ഇട്ടു ഇനി റൈസ് ഇതാണ് റൈസ് പാകത്തിന് വേവായിട്ട് എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകാണ് ചെറുമണി റൈസ് ആയി വരണേ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് സ്ലോ മോഷൻ ഒന്നും കഴിക്കണ്ട സാധാരണ കഴിക്കണ പോലെ കഴിച്ചോ ഓ എങ്ങനെയുണ്ട് ബിരിയാണി മാളു പറയെ അച്ചുവോ കല്യാണത്തിനൊക്കെ സദ്യ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാല് പാചകക്കാരെ ഒന്ന് എത്തിച്ചു നോക്കും അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കാണാനിട്ട് അതുപോലെ എളുപ്പം കിരിയായിട്ടാണോ നോക്കുന്നത് അവരെ നേരിട്ട് നോക്കില്ല ഒന്ന് ഒളിഞ്ഞു നോക്കും അച്ഛന് പറയാൻ ഒഴിവില്ല അവള് മലയാളം കൊറേ പഠിച്ചു കുട്ടിക്ക് തമിഴ് മാത്രം ഹിന്ദിയും തെറി പഠിച്ചുല്ലേ മലയാളത്തിലെ തെറികള് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാരംസ് വീണ്ടും കളിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികള് അപ്പൊ ഇവരില് പലരും പാട്ടുകാരുണ്ട് രണ്ട് അച്ഛന്മാര് മാളു അമ്മുട്ടി ചന്ത് പാടും പക്ഷെ അവ ഇപ്പൊ പാടും തോന്നണില്ല ഇനി പാട്ടൊക്കെ പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് പാടത്തേക്ക് കൂടി പോകും പാടത്തെ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് മഴ ഡവാഞ്ഞ മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഷൂറായിട്ടും പാടത്തേക്ക് പോകും
വന്നിടാം കൊതിച്ചു നിന്നിടാം വിരൽ കൊടുത്തിടാം സ്വയം മരന്നിടാം നീ ആശകൾ തൻ മട്ടോണിയുമായി തുഴഞ്ഞകനെ പോയിടാം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് പാടത്തേക്ക് പോവാൻ അതായത് നല്ല മഴയായി കണ്ണൻ അമ്മുട്ടി അച്ചു എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ദൂരല്ലേ നടക്കാനായിട്ട് പാടത്തേക്ക് അപ്പൊ മഴ ഒന്ന് പെയ്യുണ്ട് ചാറണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാല്ലേ ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞില്ലേ മഴ എല്ലാരും മാസ്ക് എടുത്തിട്ടില്ലേ അത് ഏത് കായല അപ്പുറത്തുള്ളത് മാണൂർ കായല അല്ലെ അടുത്തതായി നിറച്ച് കൊക്കുകളുണ്ട് രാവിലെ നടക്കാൻ പോകുമ്പോ നിറച്ച് കൊക്കുണ്ടാവും അല്ലെ കായല് വയല് ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടാത്താണ് ഇവിടെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ ആൾക്കാര് ഇതിലാണ് നടന്നു പോവുക അല്ലെ രാവിലെയൊക്കെ ഇപ്പഴും നടക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് നല്ല സീനറിയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് മേലെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ കാണാം അല്ലെ ആടത്തിന്റെ വെള്ളമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ചേച്ചിമാര് നടക്കാൻ പാടും ഒരു വിശേഷങ്ങൾ വയ്ക്കുക ഇവിടെ അടുത്ത വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ ഇവിടെ കൃഷിയൊന്നും ചെയ്യില്ല അല്ലേ ആ ഉണ്ടായിരുന്നു പച്ചക്കറിയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് മഴയായപ്പോ പിന്നെ അതൊക്കെ മാറ്റി നെല്ലോ നെല്ല് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് പാടത്തിന്റെ നടുക്ക് കൂടിയാണ് റോഡ് വരുന്നത് അങ്ങോട്ട് കയറി പോയ അമ്പലുണ്ട് അല്ലെ ബസ്സിന് നല്ല വഴിയാണ് റോഡ് അതിന്റെ പുറത്ത് പുറത്താണ് കായലും ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ മഴയായി അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടി പാടത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പാടത്ത് പുല്ല് തിന്നാനൊക്കെ കുറെ പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പുറത്തുനിന്ന് കൃഷി പോലെ ഇത് എല്ലാരും മാസ്ക് വെച്ച് എല്ലാരും വിട്ടുവിട്ട് നടക്കണം കേട്ടാ വീഡിയ അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇരുട്ടായി എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡയലോഗ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ